good morning girls next we can see what are the contributions of henry fayol to management okay henry fayol and he is known as the father of modern management theory adette kurichi parayanengil he was a french mining engineer turned a leading industrialist and successful manager he developed broad administrative principles applicable to the general and higher level higher managerial levels adeyathinte oru monograph aanu french lulla industrially a general adhaayi general and industrial administration nu parayana adeyathinte oru pradhana petta oru important book aanu adeyathinte then fayol's monograph reveals a very practical and clear job of the manager with an extraordinary insight into the basic problems of modern management appo adhayathinte observations okke it is based on his long managerial career and his philosophy of management is developed in the form of certain principles manasilayallo appo endakiyana principles and they all divided all industrial activity activities into six groups അതായത് ടെക്നിക്കൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർ മാനേജീരിയൽ അങ്ങനെ ആറ് ഹെഡായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫെയോൾസ് പ്രൈമറി ഫോക്കസ് വാസ് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർ മാനേജീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് he felt managerial skills had been the most neglected aspect of business operations adagonda adeham endu cheyidanna parayunnathu he defined management in terms of five functions nammal adinne munne nokkittundu edakkana planning organizing commanding coordinating and controlling ani many management theorists and practitioners have found this classification very useful and realistic പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ ഹി എംഫസൈസ്ഡ് ദറ്റ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് ദ സെയിം അറ്റ് എവ്രി ലെവൽ ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇസ് കോമൺ ടു ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഫെയോളിൻ്റെ അതനുസരിച്ചിട്ട് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഡിസയറബിൾ ഇൻ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മെൻ്റൽ ക്വാളിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് മെൻ്റൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ലേൺ അതേപോലെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മെൻ്റൽ വിഗർ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ദൻ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വിഗർ ദെൻ മോറൽ ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ബി ഫേം വില്ലിംഗ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ലോയൽറ്റി ടാക്ട് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിറ്റീസാണ് പറയുന്നത് അതായത് ജനറൽ അക്വാൻറ്റൻസ് വിത്ത് മാറ്റേഴ്സ് നോട്ട് ബിലോങ്ങിങ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ദെൻ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആറ് ക്വാളിറ്റീസാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു മാനേജർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഫയോളിൻ്റെ വിത്ത് ഇസ് ലോങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് എ മൈനിങ് കമ്പനി ഫയോൾ ഡെവലപ്ഡ് ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹി ഫർദർ ക്ലാരിഫൈസ് ദാറ്റ് ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് റിജിഡ് ബട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ദർ ഇസ് നത്തിങ് റിജിഡ് ഓർ ആബ്സല്യൂട്ട് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എഫയേഴ്സ് ദ ഫൈനൽ എയിം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റഡി വിൽ ബി a collection of principles rules methods procedures and check by general experience so these principles are edakiyana nokka first one is per principle nu vannal endana it refers to a fundamental truth it establishes cause and effect relationship between two or more variables under a given situation they serve as a guide to thought and action So these principles are derived onokil on the basis of observation and analysis ava allengil by conducting experimental studies ava appo namukku nokka what are the 14 principles of management described by entry fayol nu parayunnu first one division of labor endana division of labor nu nokka 
ഓക്കെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സേസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഷുഡ് ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഷുഡ് ബി എൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ പേഴ്സൺ ടു ഡു ഇറ്റ് അതായത് ഒരിക്കലും എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ഒരാൾക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല all functions of management cannot be performed efficiently by a single person na parayunnathu or by a group of directors so they must be interested to specialist in related field na parayunnathu appo according to him more specialization more the specialization greater will be the efficiency na parayunnathu appo sherikkum suitable aayittulla aalukala avarku patti jolikal elpichu koduttundengil adinnu kittunna endha paraya എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറിൽ പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ ജോലിയും കൂടെ ഒരൊറ്റ ആളെ ഏൽപ്പിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യാം വർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ദി മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ പേഴ്സൺ ടു ഡു ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രെസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ജോബ്സ് ദെൻ വർക്ക്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഡിവൈഡഡ് ആൻഡ് അലോട്ടഡ് ടു വേരിയസ് പേഴ്സൺസ് ദെൻ സിംപ്ലർ ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എഫിഷ്യൻസി അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ വർക്ക് വിൽ ബി സിംപിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് സിമ്പിൾ ആവുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ അറ്റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ് മോർ എഫിഷ്യൻസി ദെൻ ഹെൽപ്സ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ അക്വയറിംഗ് സ്പീഡ് ആക്യുറസി ഇൻ ഹിസ് പെർഫോമൻസ് അതേപോലെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ലീഡ്സ് ടു എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എക്കണോമി ഇൻ ദ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കല്ല നിങ്ങളൊരു വോയിസ് ഐ മീൻ വാട്സാപ്പിലൊരു വോയിസ് ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് പാരിറ്റി ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പം രണ്ടും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം അതോറിറ്റി എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ സുപ്പീരിയർ ടു ഗിവ് ഓർഡേഴ്സ് ടു സബോർഡിനേറ്റ്സ് അതായത് ഒരു ഒരാളെ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സുപ്പീരിയേഴ്സിനുള്ള ആ റൈറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല അവരുടെ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതായത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു അക്കംപ്ലിഷ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ ദ ഡ്യൂട്ടി ഹിസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു പെർഫോം ബൈ വേർച്ച് ഓഫ് ഹിസ് പൊസിഷൻ അതായത് ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിനെയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഈ അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഷുഡ് ഗോ ടു ഗതർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേ ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആൻഡ് ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് അതായത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി മീൻസ് അതായത് നമ്മളൊരു അതോറിറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പെർഫോം എ ജോബ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എവ്രി മാനേജർ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഗീവ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ടു എക്സാക്ട് ഒബീഡിയൻസ് സോ എ മാനേജർ മേ എക്സസൈസ് ഫോർമൽ അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ പേഴ്സണൽ പവർ അപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക ഫോർമൽ അതോറിറ്റി ഈസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ഇസ് ഒഫീഷ്യൽ പൊസിഷൻ നേരെ മറിച്ച് പേഴ്സണൽ പവർ ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അറൈസസ് വേർ എവർ അതോറിറ്റി ഈസ് എക്സസൈസ്ഡ് അപ്പോൾ എൻ എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ഇസ് വില്ലിംഗ് ടു എക്സസൈസ് അതോറിറ്റി മസ്റ്റ് ഓൾസോ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു ബെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പെർഫോം ദ വർക്ക് ഇൻ ദ മാനർ ഡിസയർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരാൾ അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോറിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ ഈക്വലി അയാൾ റെസ്പോൺസിബിളും ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ അത് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇസ് ഫിയേർഡ് ആസ് മച്ച് ആസ് അതോറിറ്റി ഇസ് സോട്ട് ആഫ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായത് അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് എന്താ പറയുന്നത് കോ എക്സിസ്റ്റിങ് അതായത് ഒരു അതോറിറ്റ
then third point is and the very discipline discipline ninga kare endana nalladu discipline nu parnal endana fayolnda abhiprayathile he believes discipline is absolutely essential for the smooth running of business prachadakka illada irunnittundengil onnum nadakkilla so discipline is essential not only at the workers level but also it requires at the management level a good discipline is the result of effective leadership and good relation between management and workers regarding the rules and regulations of the organization na parayna appo angane or discipline endakiyano rules and regulations adu obey cheyidittillengil adin endu cheyanam na parnittullathu fines and penalties are also imposed for the disobedience or violation of discipline അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ സോ ബൈ ഡിസിപ്ലിൻ വി മീൻസ് ദ ഒബീഡിയൻസ് ടു അതോറിറ്റി ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ എന്താ പറയുക റൂൾസ് ഓഫ് സർവീസ് ആൻഡ് നോംസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് സിൻസിയർ എഫേർട്സ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ഗിവൺ ജോബ് അതേപോലെ റെസ്പെക്ട് ഫോർ സുപ്പീരിയേഴ്സ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിന് ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ ഓക്കെ സബോർഡിനേറ്റ് ഷുഡ് റെസ്പെക്ട് ദിയർ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഒബേ ദിയർ ഓർഡർ അതേപോലെ സബോർഡിനേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന പറയുന്നത് ദിയർ ഓൾസോ ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡിസിപ്ലിൻ ക്യാൻ ബി എൻഫോഴ്സ്ഡ് ഇഫ് ദർ ആർ ഗുഡ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഫെയർ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് സാങ്ഷൻസ് ആർ ജുഡീഷ്യസ്ലി അപ്ലൈഡ് അപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷന് സക്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എംപ്ലോയി ഷുഡ് റിസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം വൺ സുപ്പീരിയർ ഓൺലി അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അതായത് ഒരു വൺ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വൺ ബോസ് എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യ് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇ ഷുഡ് റിസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം വൺ സുപ്പീരിയർ ഓൺലി അതായത് ഡ്യുവൽ കമാൻഡ് ഇസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇഫ് എ സബോർഡിനേറ്റ് റിസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫ്രം മോർ ദാൻ വൺ സുപ്പീരിയർ ഹി ഷുഡ് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആസ് ഹൂസ് ഓർഡർ ഹി ഷുഡ് ആക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സുപ്പീരിയർ വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയാസ് ടു പെർഫോം ദ വർക്ക് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ഇഷ്യൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഫോളോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും അത് ചെയ്യ് ഇത് ചെയ്യ് പല പല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എ സബോർഡിനേറ്റ് ഷുഡ് റിസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ബി അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ഓൺലി വൺ ബോസ് അറ്റ് എ ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എ സബോർഡിനേറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് റിസീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫ്രം മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ അതായത് ഡ്യുവൽ സബ് കോർഡിനേഷൻ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് അതായത് എൻ്റർപ്രൈസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഓർഡേർലി എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റിക്വയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈച്ച് എംപ്ലോയി ഷുഡ് റിസീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അബൌട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ഫ്രം വൺ സുപ്പീരിയർ ഓൺലി ഇഫ് എൻ എംപ്ലോയി വാസ് ടു റിപ്പോർട്ട് ടു മോർ ദാൻ വൺ സുപ്പീരിയർ ഹി വുഡ് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ്